Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Dalam video ini kita akan belajar Introduction for Accounting for Cash atau Perakaunan Tunai. Jika ia bermanfaat, sila subscribe, like dan share. Dalam topik ini kita akan membincangkan the definition of cash cash book and bank statement dan juga bank reconciliation. Walau bagaimanapun, bank reconciliation kita akan bincangkan dengan lebih terperinci dalam video kedua. Definition of cash atau tunai. Tunai seringkali dikaitkan dengan wang. Cash is the most liquid asset. Ini bermaksud tunai adalah aset yang mempunyai kecairan yang paling tinggi. Kecairan dalam ekonomi adalah merupakan satu keadaan di mana tunai boleh diperolehi dalam sesuatu masa. Aset-aset yang mempunyai kecairan yang tinggi adalah merupakan aset-aset yang boleh ditunaikan atau ditukar dalam bentuk tunai dalam jangka masa yang pendek. Contoh tunai adalah seperti... Coin, money, check, money order, cash in hand, saving in hand, and whatever the bank accept as deposit. Cash book atau buku tunai. Cash book records the receipt of cash in hand or bank and also cash payment or by check. And it is able to detect the accuracy of the flow of cash and it also show cash balance in hand and in bank. Ini bermaksud buku tunai merekod segala penerimaan tunai atau bank dan juga merekod segala pembayaran secara tunai atau melalui check. Dan ia akan menunjukkan baki tunai yang ada dalam tangan atau di bank. This is the example of cash book for two columns. Dua kolom bermaksud pada ruang penerimaan di sebelah kiri buku tunai terdapat kolom cash dan juga bank. Begitu juga di ruang pembayaran di sebelah kanan buku tunai mempunyai kolom cash dan bank. Manakala perbezaan penerimaan dan pembayaran adalah baki akhir. And this is the example of cash book for three columns. Tiga kolom pula bermaksud terdapat tiga kolom pada ruang penerimaan dan pembayaran iaitu cash, bank dan juga discount. Manakala perbezaan penerimaan dan pembayaran adalah baki akhir. Bank statement atau penyata bank. Bank statement shows the sum received by the bank and it also shows the amount paid by the bank on his behalf and bank charges. But the payment is at the debit column while the receipt at the credit column. Ini bermaksud bank statement atau penyata bank adalah penyata dari bank yang menunjukkan jumlah penerimaan dan pembayaran dalam account bank. Cuma pembayaran ditunjukkan pada bahagian debit dan penerimaan pada bahagian kredit. This is the example of bank statement. You can see that at the debit column is for payment and at the credit column is for receive. Rules recording in cash book and bank statement. In conclusion, in cash book, at the left side, cash receipt Cash book shall be debited, while 
for cash payment, cash book will be credited. On the other hand, in the bank statement, for cash payment, bank statement will be debited, while for cash receive, bank statement will be credited. Bank Reconciliation atau Penyata Penyesuaian Bank Bank Reconciliation will compare between the details of bank statement with bank account in the cash book and can detect the difference balance in the bank statement with the cash book. It means that it can detect any mistake or detect any fraud. Ini bermaksud Bank Reconciliation atau penyata penyesuaian bank akan membandingkan perincian dalam penyata bank dengan akaun bank dalam buku tunai serta mengenal pasti perbezaan yang berlaku antara bank statement dan juga cash book. In conclusion, Bank reconciliation is to reconcile and explain any differences between the balance in the cash book and in the bank statement. The purpose are, firstly, provide evidence that the differences exist not due to an error, and secondly, the accuracy of the entries in the cash book can be verified without any deliberate error or not. Ini bermaksud, Bank Reconciliation adalah untuk menyesuaikan dan menjelaskan perbezaan antara baki dalam buku tunai dan dalam penyata bank. Tujuannya adalah pertama untuk membuktikan bahawa perbezaan yang wujud dalam bank statement dan cash book bukan kerana kesalahan. Dan yang kedua, ketepatan catatan dalam buku tunai dapat disahkan tanpa kesalahan yang disengajakan atau tidak. The following is an example of a bank reconciliation. And the bank reconciliation shows two parts, namely adjusted bank balance as per bank statement and adjusted bank balance as per cash book. And the balance of both should be the same. Baiklah, tamat introduction for accounting for cash. Sila tonton video berikutnya iaitu details on bank reconciliation. Jangan lupa subscribe, like and share. Sekian, terima kasih.